Gaël, quand on écrit, est-ce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si euh, on le lit à voix haute Est-ce qu'on pense à cet épisode de la lecture à voix haute alors, je ne sais pas pour tous les auteurs, moi forcément j'y pense parce que la lecture à voix haute a eu une grande importance pour moi puisque quand j'avais l'âge de ces jeunes lecteurs et lectrices, et même quand j'étais adolescent, je n'étais pas lecteur. C'est ce que je leur dis toujours quand je vais dans les classes les rencontrer. Et, euh, et en fait, par contre, j'adorais qu'on me lise des histoires. C'est-à-dire, ce n'était pas un rejet des histoires et de la littérature, c'était l'acte de mettre les yeux sur une page. En fait, la voix fait sortir, la, la lecture offerte fait sortir de l'abstraction que représente cet objet avec des lettres imprimées sur des pages blanches. Et, euh, et je pense que en fait, ça, ça prouve une chose, c'est que déjà la lecture offerte et partagée, c'est déjà de la lecture, mais qu'en plus, elle a un pouvoir incroyable puisqu'elle peut faire d'un non-lecteur un écrivain. Donc c'est vous dire quand même l'importance que peut avoir la lecture à voix haute. Quand est-ce que s'est fait cette mutation pour vous Quand est-ce que l'envie d'écrire est venue Oh là là, elle n'est jamais venue en fait, je suis presque un peu arrivée là par hasard. Donc par hasard Je n'avais pas du tout envie d'écrire. Mais c'est venu et après on est pris quoi Par la passion Ça devient addictif je pense que c'est l'oralité, c'est une manière de partager, comme un comédien sur scène, c'est une autre manière de, de raconter des histoires. C'est comme les contes dont on parlait tout à l'heure, ça vient de l'oralité d'abord avant d'être dans des livres et on part de la même chose. Et vous pensez en écrivant à séduire des lecteurs ou des lectrices qui ne vous liront pas, mais qui entendront votre histoire lue par quelqu'un Je l'espère, que quelqu'un va lire aussi bien que, que Manel euh, mon livre.